கோவை அரசு மருத்துவமனையில் ரேபிட் கிட் மூலமாக பரிசோதனை செய்யும் பணியை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி துவங்கி வைத்தார் மே மூன்றுக்குள் கோவையில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழகத்திற்கு வந்த ரேபிட் கிட் கோவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது முதற்கட்டமாக இரண்டாயிரம் கிட்டுகள் கோவைக்கு வந்திருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் கோவையில் உள்ள ஹாட்ஸ்பாட் பகுதியில் இருந்து அழைத்து வந்த ஐந்து பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது இந்த பணியை அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி துவக்கி வைத்தார் பின்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கொரோனா தொற்று நோய் வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையிலே போர்க்கால அடிப்படையிலே பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து இன்றைக்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இன்றைக்கு கட்டுப்பாட்டிலே தொடர்ந்து கொண்டு வந்துட்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரையும் ஐபிஎஸ் போன்ற ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் போட்டு தொடர்ந்து தினமும் அதை மானிட்டர் பண்ணி சிறப்பான முறையிலே மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடப்பாடி அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மாண்பு முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதல் நடவடிக்கை பேரில் கோவை மாவட்டத்தில் இதுவரை நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதில் இதுவரை இருபத்தி ஆறு பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த நான்கு நாட்களில் ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் உள்ளதா கடந்த நான்கு நாட்களில் ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் உள்ளதா என சோதனை நடத்தப்பட்டது அதில் இரண்டு நபர்களுக்கு பாதிப்பு உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டது கோயம்புத்தூர் மாநகரில் பத்து இடங்களில் ஊரக பகுதிகளில் எட்டு இடங்களிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது அப்பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் மருந்து மாத்திரைகள் கிடைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது கோவை அரசு மருத்துவமனை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் லேப் ஆகியவற்றில் ஏழு கருவிகள் கொரோனா அறிகுறியை சோதிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதன் மூலம் நாளொன்றுக்கு ஆயிரம் பேருக்கு சோதிப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது கோயம்புத்தூர் நீலகிரி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் மாதிரிகளுக்கு இங்கு சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது மாநகராட்சி பகுதிகளில் மாநகராட்சி துணை ஆணையரும் பொள்ளாச்சி ஆனமலை பகுதிகளில் சார் ஆட்சியரும் மேட்டுப்பாளையம் அன்னூர் பகுதிகளில் கோட்டாட்சியார் வடக்கு அவர்களும் எனக்கு இன்சார்ஜியாக இருந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் வைரஸ் பாதிப்பு உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் இன்னும் அறிகுறிக்கு வாய்ப்புள்ளது என கருதப்படும் அனைவருக்கும் சோதனை மேற்கொள்ள மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்றைக்கு உத்தரவு கிடங்க இந்த ரேபிட் கிட் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் இன்றைக்கு வரப்பட்டுள்ளது தற்போது கோவை மாவட்டத்துக்கு மட்டும் ரெண்டாயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் வரப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் விரைவாக சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு உறுதி செய்யப்படும் இப்போ கூட நம்ம இது ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களாக இருந்தீங்க இப்போ ஆரம்பித்த இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே நெகட்டிவ் தான் இப்போ ரிசல்ட் சொல்லிட்டாங்க இப்போ தான் பிளட்டு கொடுத்தோம் உடனே சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நெகட்டிவ் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சிரமமின்றி கிடைப்பதற்கு முழுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது நூற்றி தொண்ணூறு வாகனங்கள் மூலம் மாவட்டத்துக்கு உள்ள பகுதிகளில் காய்கறிகள் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒன்பது லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் குடும்ப அட்டைகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதில் தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு இதில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல நிவாரணப் பொருட்கள் எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் விழுக்காடு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதம் முழுவதும் பொருட்கள் வாங்காதவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் தொழிலாளர்கள் நலத்துறை மூலம் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு தொழிலாளர்களுக்கும் நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது தொழில் பாதுகாப்பு துறை மூலம் பதினஞ்சாயிரத்தி நூற்றி அறுபது பேருக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு நூற்றி ஒன்பது பேருக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்க ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டு இதுவரை ஏழாயிரத்தி இருபது பேருக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு மே மூணாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் சமூக விடங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் அதிக விலைக்கு விற்கக்கூடாது இது தொடர்பாக ஏற்கனவே மொத்த விற்பனையாளர்கள் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் லாரி உரிமையாளர் சங்கங்களும் பேசப்பட்டுள்ளது அவர்களும் ஒத்துழைப்பு தந்துள்ளார்கள் சமூக விடங்களை கடைபிடிக்காத நிறுவனங்கள் கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்க தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எடுத்து வருகிறார்கள் வெளி மாநில வெளி மாவட்ட தொழிலாளர்கள் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு தினமும் மாநகராட்சி மற்றும் வருவாய்த்துறை மூலம் மூன்று வேலையும் உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது உணவு வழங்கப்படுவது அறுபத்தஞ்சு டன் அரிசி 
முப்பது டன் கோதுமை பத்தொன்பது டன் மைதா கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது மண்ணெண்ணெய் வேண்டும் என்று கேட்டவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது பதினைந்து அம்மா உணவகங்களில் தினமும் இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு முட்டையுடன் கூடிய உணவு அனைத்து இரண்டாவது முன்னேற்ற கழகம் கோவை மாவட்டத்தின் சார்பாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதுவரை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியாக கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் பதினோரு கோடி பெறப்பட்டுள்ளது இன்னும் பல்வேறு தொழில் வர்த்தக நிறுவனங்கள் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு தாராளமாக நிதி வழங்க முன்வர வேண்டும் இது மிகப்பெரிய பேரிடர் கண்டிப்பாக ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று அன்போடு நம்முடைய மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதே போல நம்முடைய கோவை மாவட்டத்திலே இன்றைக்கு முழுமையாக வேகமாக இன்றைக்கு அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதில் நோய் தொற்றும் இன்றைக்கு அப்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆகவே நம்முடைய மக்கள் முழுமையாக தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீத பர்சன்ட் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க மீதி இருக்கிறது ஒத்துழைப்பு கொடுத்து முழுமையாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இந்த மூணாம் தேதிக்கு மேல் முழுமையாக நம்ம இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பணும் அதுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு வேணும் அது நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலமாக முழுமையாக மக்கள் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இல்லை இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸாக வந்திருக்கு நமக்கு இருபத்தையாறு கிட்ட தான் வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு அதில் நம்ம ரெண்டாயிரம் கிட்ட நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் இன்னைக்கு இங்கேயும் சேலத்துக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சேலத்துக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தொடர்ந்து நம்ம திரும்ப கேட்க கொடுக்கணும் வாங்கிப்போம் எல்லாருமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நடிகர்களை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் கேட்டது போல் இப்போ லாரன்ஸ் அதே போல் நம்முடைய நடிகர் அஜித் அதே போல் சிவகார்த்தி என்கிறவங்கெல்லாம் இந்த போல சில நடிகர்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் உண்மையாலுமே தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக முதலமைச்சர் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னும் எல்லாருமே பெரிய லெவலில் கண்டிப்பாக கொடுப்பான்னு எதிர்பார்க்குறேன் அது முக்கியமான இது கண்டிப்பாக தந்தவர்களுக்கு நன்றி தரப்போவர்களுக்கு நன்றி எதிர்பார்க்கும் அதுக்கு தான் நான் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு தான் நம்ம பத்திரிகை நண்பர் மூலம் மக்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கட்டுப்பாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் வரவுன்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ கூட நாங்கள் வரும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வரும்போது கூட ஒன்று ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ வெளியே வர்றாங்க அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் கட்டுப்பட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம முழுமையாக வேலையை வந்துடலாம் எல்லாமே இருக்காங்க நூற்றெட்டு சதவீதம் எல்லாருமே எல்லா மக்களும் நல்லா கட்டுக்கோப்பாடு நல்லா இருக்காங்க அந்த ஒரு ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் இன்னும் கொஞ்சம் அவசியமான பொருள் கூட நம்ம கலெக்டர் கூட நம்ம பேசியிருப்பா சொல்லியிருப்பாரு அதுபடி வந்து நம்ம ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து இந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு முறை வந்து எல்லாருக்கும் உள்ள பொருள் வாங்கிட்டு போய் ஒருத்தர் மட்டும் வந்து வாங்கி 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 போய் அப்படின்னு தான் நமக்கு உண்டாலாம் கட்டுப்பட்டு வரும் கண்டிப்பாக அது கடைபிடித்தா நம்ம முழுமையாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ